Ándale. ¿Qué espera para ponerme las esposas? Termine de comportarse como el patán que es. Daniel Alberto Ponce, no se te ocurra tocar a esa niña. ¿Qué escándalo es este? ¿Acaso no ven que estamos en plena emergencia? Amparo, el comandante está cumpliendo con su deber. Esta señorita, yo no sé qué está haciendo aquí, no está autorizada para estar aquí. ¿Verdad, doctor? No, 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 no. al contrario, yo quiero que esté aquí. Es una gran enfermera, muy eficiente y muy rápida. Lo Gracias. ha hecho muy bien. Entonces, no se diga más. Ven conmigo. No, perdóneme, hermana, pero ¿usted quién es? ¿Cómo te explico? Soy la más loca de este manicomio. Ven, mijita, vamos. Anda. Tía. Niña, por favor, llévate esta jarra. La cartera de Ignacio. Qué distraído. Esto es el colmo. ¿Qué pasó, mamá? ¿Todo bien? No, hija. Todo mal. Todo pende de un hilo tan delgado. Mira. Mira, nada más. Tu padre la sigue recordando. Esto no está bien, Liliana. Yo no he dormido nada bien desde que me dijiste que esa regresó. Yo necesito verla. ¿A Lucha? ¿Para qué? Pues para decirle que no se le ocurra venir a buscarlos. Tengo que asegurarme que tu padre y ella no vuelvan a verse nunca. Si tu padre se entera de que yo le mentí, no me lo va a perdonar. ¿Puedes averiguar dónde vive esa delincuente? Estuve... Estuve 11 años en prisión. Eso es como una marca, ¿sabe? Me pasa lo que esas mujeres que sus maridos les cortan la cara para que lleven su firma. La mía es la cárcel. Es una firma que todos ven cuando muestro mis papeles. Porque cuando los lee nadie pregunta. Simplemente me juzgan. Yo solo quiero que me digas la verdad. ¿Fuiste cómplice de tu novio? ¿Lo ayudaste a traficar drogas? No, madre, no. No, se lo juro por el hijo que yo iba a tener. Y porque es lo más bello. Lo más bello y lo más puro que he tenido en mi vida. solo día que yo no lo recuerde. Se lo juro por él, hermana, de verdad. Mi único pecado fue, pues fue haber sido demasiado... Inocente. Suena más bonito, hijita. Pues entonces eso. Fui inocente, muy... Pues muy mensa, muy tonta, porque fui una crédula muchachita enamorada, que ese fue mi único pecado, ¿sabe? Amar no es un pecado, hija. Pues sí, madre, pero yo pagué por ese amor como si fuera... Terrible, una falta como la peor. Usted me cree, ¿verdad, madre? Sí te creo, Lucía. Muchachos, déjenme entrar yo primero a la casa para ver que no haya nadie.
Gonzalo, ¿cómo está la gente, León? ¿Te refieres a la chica que hirieron en la espalda? Así es. Bueno, pues para todo lo que le pasó, tuvo suerte. La bala estuvo a punto de tocarle la columna vertebral. Le perforó el pulmón, pero afortunadamente pudimos detener la hemorragia interna. Pero, pues sí, es un caso delicado. ¿Qué tan delicado? ¿Está en riesgo su vida? Sí, Daniel. Eh, ahorita están preparándose para operarla y tenemos que confiar en su salud y en su juventud. Tan pronto salga del quirófano, te aviso. Gracias. Te voy a hablar con toda franqueza, hija. Aquí no te vamos a dar el mejor salario del mundo. Este no es el hospital económicamente más próspero. Como te irás dando cuenta, en este lugar vivimos de milagro. Pero si quieres trabajar como enfermera, con mala paga, muchas horas extras y gente muy necesitada, pues eres más que bienvenida. ¿De verdad? ¿Por qué lo dudas? Bueno, es que la hermana Milagros me dijo oh, que... Milagros que... es mi hermana de congregación, mi mejor amiga, mi colaboradora incondicional. Ella creó las reglas de esta institución y es quien mantiene el orden y la economía. No la culpes. Alguien tiene que poner el orden en esta casa de locos. Alguien tiene que hacer respetar las normas. ¿Y usted no? <ríe> no, yo soy un desastre. Me guío por mi olfato. Me gusta confiar en las personas. Tú tienes una mirada muy limpia. Sabes, yo tengo una corazonada contigo. Tú y yo vamos a ser grandes amigas. Bienvenida a la misericordia, Lucía. Ay, madre, gracias, gracias, muchas gracias. Millones de gracias. Ay, perdóneme, perdóneme, es que usted es la primera persona que me trata bien después de que... Pues, mire, ya no sé ni qué decirle. No digas nada. Ve a buscar un uniforme y ponte a trabajar, que hay mucha necesidad allá afuera. Ay, Ande. sí, gracias. Gracias, con permiso, madre. Gracias, eh. ¿Qué quieres que haga? De plano, me cayó muy bien. ¿Tú qué opinas? Bienvenida. ¿Te llamas Lucía? Sí, bueno, aunque todos me dicen lucha. Bueno, esperemos que nos llevemos bien y sobre todo que seas eficiente, porque aquí siempre hay mucha carga de trabajo. Claro, no te preocupes. Guardia, a favor de presentarse en el quirófano 3, 4 y en urgencias. Vamos, vamos. Guardia, a favor de presentarse en el quirófano 3, 4 y en urgencias. ¿Qué hace con ese uniforme? Pregúnteselo a Sor Amparo. Con permiso que nos necesitan. Papá, tienes que saberlo. Octavio, ¿qué te pasa? Mi mamá te está engañando. Estaba con un tipo, los dos estaban desnudos en la misma cama. Ella estaba ebria. ¿No te duele saber todo esto? Claro que me duele, Octavio. Me duele mucho. Pero si lo que dices es cierto, supongo que Débora no merece ni mi dolor y mucho menos tu tristeza. Comillación. ¿Tienes idea cómo se llama el desgraciado que estaba con ella? No sé, no estoy seguro. Creo que es el profesor de golf. Corte. Listo. Pues muy buen trabajo a todos, ¿eh? Todo salió muy bien. Y bienvenida a bordo, enfermera... Uh, Lucía. Lucía Durán. Pero usted me puede decir lucha. Perfecto, lucha. Pues lleven a la paciente a recuperación, por favor. Claro que sí. Doctor, ¿cómo le fue? Bueno, pues afortunadamente la compañera de su sobrino salió muy bien. Ay, gracias al cielo. Y a tus manos de cirujano experto, hijo. Qué bueno tenerte entre nosotros. Muchas gracias, hermano. Gracias a ti, hijo. Muchas gracias. Papá. Bueno. ¿Por qué me hiciste eso? Con permiso. Eh, sí, lo que pase usted. ¿Por qué me desautorizaste de esa manera? Yo le dije a esa mujer que no. Y tú vas muy fresca y contratas a una presidiaria. Porque eso es lo que es, o acaso no te lo dijo. Sí, sí, me dijo que es una expresidiaria. Da lo mismo. Si estuvo presa no fue precisamente por Santa. ¿Por qué la contrataste? Porque esa chica merece una segunda oportunidad. Y porque además me inspira confianza y me agrada. Yo sé que tú no me tomas en cuenta. 
Y que lo que yo opine no te importa, pero te lo voy a decir de todas maneras, Amparo Ponce. Te vas a arrepentir de haber contratado a esa mujer. Milagros, vieja amiga. Tú sabes lo importante que eres para mí y para este hospital. Te he dicho que eres mi cable a tierra. La única que es capaz de hacerme ver mis errores. Deja de darme dulces de consuelo. Siempre me dices cosas bonitas, Amparo, y haces lo que se te da la gana. Porque mi juicio no te importa. Me importa y mucho. Pero soy muy testaruda. ¿Qué le vamos a hacer, milagritos? Ojalá que no me equivoque. Pero si eso pasa y esa chica no es tan buena como yo creo, te prometo que te lo voy a reconocer públicamente. Y te voy a pedir perdón frente a todo el mundo. ¿Satisfecha? Amparo. Ay, Dios mío. Octavio. Ay, Octavio, hijito. Qué bueno que te veo, porque te fuiste y ya no pude platicar contigo. Mira, créeme que estás confundido, hijito. Octavio, no me dejes con la palabra en la boca, ¿sí? Yo tengo mis razones y tú tienes que entenderme. Te vi con ese hombre desnuda. No me puedo sacar esa imagen de la cabeza. ¿No entiendes que me destruiste? Qué trágico, mijito. Que te destruí ni que nada. Y no me hables así, que yo no tengo la culpa. Y tampoco me veas así, Octavio, que tu padre tiene la culpa. Sí, él, 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 él provocó todo. ¿Mm? Por estar tan ocupado con la política, nos abandonó a ti y a mí, mijito. Y te consta que siempre nos deja solos. Es así que no me la esperaba, Débora. ¿Desde cuándo el culpable de que le pongan los cuernos es el cornudo? ¿Por qué traes uniforme? ¿Será porque ya trabajo aquí? Desde hace un rato soy enfermera de este hospital. ¿Algo que objetar? O sea que ella es empleada de este hospital. ¿Se puede saber quién la contrató? Cualquier reclamo que tenga, diríjase a Sor Amparo, la directora de este hospital, porque ella me contrató. Sí, claro. Solamente ella podría haber cometido semejante tontería. Yo que tú no le hablaría así al comandante. Sí sabes que es sobrino de Sor Amparo, ¿no? Ay, Lucía, llegando y metiendo la pata. César, primero tienes que escucharme. Hijo, por favor, déjanos solos, ¿sí? Sí, mi amor, lo que Octavio te dijo, yo sé que, pues, que es penoso. Pero no todo es lo que parece, de verdad. Yo sé que estás ofendido y que quieres que yo no, te ofrezca una disculpa. Débora, Débora, yo... eh, Débora, no te disculpes. Al contrario, tengo mucho que agradecerte. ¿Por qué? Porque lo has hecho todo más fácil. Hasta este momento no sabía lo infeliz que era contigo. Me sentía culpable porque no te soportaba. No me atreví a decirlo en voz alta, pero ahora lo puedo decir sin cargo de conciencia. Te dejo, Débora. No, 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 este orgullo el que está hablando, ¿sí? Yo, yo sé no, que no, tú me amas. No, te equivocas, no es mi orgullo. Si te digo la verdad, me alegro mucho que puedas rehacer tu vida sin hacerme sentir culpable. A partir de este momento puedes presentar a todos tus amantes públicamente. Puedes salir en las páginas de sociales con cuanto gigolo te dé la gana. Eres libre. Sí. Débora, sé feliz. Vive tu vida lo mejor que puedas. Que te vaya muy bien. No, César, César, ¿a dónde vas? Mi amor, no te vayas. César, ¿a dónde? César, ¿a dónde vas? César. No, no seas ridícula, Débora, por favor. Te queda muy mal hablar de amor justamente hoy que mi hijo te vio con el profesor de golf. ¿Ves? Estás dejando llevar por, por los celos, mi amor, ¿sí? Y si yo te puse el cuerno es por tu culpa, porque no te intereso. Ah, bueno, ya, a ver, a ver, ya, 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 ya. Platiquemos tranquilamente, ¿sí? Respiremos. Mi amor, creo que lo que pasa es que estamos, pues, estamos aburridos. Tenemos una, una crisis matrimonial y... Es una etapa, sí, yo estoy segura que podemos salvar nuestra familia. Nosotros nunca fuimos una familia, Débora, solamente fuimos fotografías en las páginas de sociales. Claro que somos una familia, ¿eh? Y todo el mundo dice que somos una familia muy linda, nada más. ¿Por qué no vamos con un consejero matrimonial, sí? O, o, o con un terapeuta de pareja, o, o con la monjita esa que es tu amiga, que te cae tan bien. Digo, lo que tú quieras y lo que tú necesites, pero por Débora, favor. No seas patética, por favor. Déjame en paz. Se murió. César. 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 ¿A dónde vas, eh? César. ¿Qué haces? César, no me dejes aquí, ¿sí? C César. Oh. 
Lo hiciste a propósito, solamente para hacerme enojar, ¿verdad? ¿Qué cosa, sobrino? Contratar a esa mujer, ¿por qué demonios lo hiciste? Perdón, perdón por maldecir. Solo quiero saber por qué. Viste cómo saboteó un operativo policial, viste cómo me faltó al respeto, ¿no? Daniel, hijito, para empezar, tú no eres el centro del universo. Y lo que yo vi fue que una enfermera muy eficiente trató de salvar a un paciente en estado crítico de un policía muy bruto que quería golpearlo. Eso fue lo que yo vi. Y en cuanto a la cachetada que te dio, casi la aplaudo, fíjate. Te la ganaste a pulso, te comportaste como un patán. Así no se trata una dama. Si tu madre estuviera viva, ella misma te la hubiera dado. Pero no sabes quién es esa mujer. Apareció de la nada. Vino por un aviso de trabajo, llegó en el momento y el lugar adecuados y yo la contraté. Sí, tú la contrataste sin saber quién es. Bueno, ¿qué les pasa a todos el día de hoy? ¿Se pusieron de acuerdo para fastidiar a esa pobre muchacha o qué? Escúchame muy bien, Daniel Alberto Ponce. Tú podrás ser muy comandante del departamento de drogas y demás hierbas y podrás creerte el último refresco del desierto. Pero este es mi hospital, el que yo fundé por terca y cabezadura. Por lo tanto, te guste o no, Lucía Durán se queda a trabajar en el Hospital de la Misericordia. Le quedó claro, señor comandante. ¿Me quieren decir quién de ustedes es el responsable? ¡Ustedes! Y solamente ustedes son encargados de mantenimiento. Quiero que hoy, al finalizar el día, hayan reparado ese desperfecto. O esta misma noche van a tener su cheque de liquidación. Vamos. Sí. Retírense. Adelante, vamos, vamos, muchachos. No, 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 tú no, tú no, Gastón Gordillo. Espera, ahora te toca a ti. Eh, mira, cuñado... Yo, yo no soy tu cuñado, soy tu concuño. Aquí el único que habla soy yo. Te contraté como gerente de finanzas, única y exclusivamente por complacer a mi esposa. Y tú me convenciste de contratar a esa compañía de aire acondicionado. Eh, no, 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 hombre, cállate. Entiendo perfectamente que lo hiciste para llevarte una tajada del negocio. Así que tú, y solo tú, eres responsable de esta falla. No te quiero contradecir, pero... Ya cállate. Te traje un proyecto... Eh, eh, ya cállate, infeliz. Ningún proyecto. ¿Qué proyecto? Eh, uno para que entre tú y yo viéramos cuál era la mejor opción de, de, de la compañía de aire acondicionado. ¿Qué te parece si mejor me comunicas con el gerente de la empresa? Lárgate, vamos. Con permiso. Mi amor, ¿por qué te enojas así? ¿No te conviene? Ya, ya, ya. ¿No? Ahorita no quiero arrumacos, por favor. No estoy de humor. ¿Qué es lo que quieres? ¿Pero por qué te pones así conmigo, mi amor? O sea, no, yo no tengo la culpa de, de este problema. Es que la verdad necesito pedirte un favor. No, está bien, está bien, amor. Ya sé que te pones así cada vez que quieres algo. ¿Qué es lo que quieres? Necesito que pongas a trabajar a la gente de tu departamento de seguridad. Para que me ayuden a localizar a mi hermana, Lucía. Salió de prisión y está aquí. ¿Mm? Uh -huh. Vaya. Así que la delincuente de la familia regresó por fin. Sí. ¿No te das cuenta que tengo que protegerte? Que mi hermano y tú son los únicos parientes que me quedan. No necesito que nadie me cuide, mi hijito. Yo tengo al mejor guardaespaldas que existe. Dios nuestro Señor. Mejor cuídate tú de ese carácter que tienes. Y déjame a mí llevar la misericordia como me dicte el corazón. No tienes remedio, tía. Que Dios te bendiga y que la Virgen guíe tus pasos. Anda, ve a ver a esa muchachita que siempre anda contigo, esa leoncita, leoncito. Ya la operaron y salió bien librada por esta vez. Chao. Está bien, está bien, voy a ayudarte, pero explícame, ¿por qué tendría yo que buscar a Lucha? ¿Qué tengo yo que ver con tus enredos familiares? Lo único que tienes que hacer es dar una orden. Ya, ya, ya. Total, estás buscando a tu cuñada, ¿no? La hermana de tu esposa. Sí, sí, en eso tienes razón. Te voy a pedir que ahorita no, no sigamos con esos juegos. Ya sabes que me encanta, pero no, no es el momento. No estoy de humor. Ya sabes que soy muy neurótico y todo esto me pone muy mal. No sé para qué quieres encontrar a la presidiaria de tu hermana. Eso podría ser muy perjudicial si se entera la prensa, la relaciona conmigo, con el hotel. Es muy simple, porque Lucía Durán no puede regresar a mi casa. 
Radames, tienes que ayudarme. Te voy a ayudar, pero por favor, esto lleva un tiempo. Papá, tienes que ayudarme, es, es oh, muy urgente. Lo que faltaba, ¿qué quieres? Ahora eres tú. A ver, papá, soy tu hija y no es posible que una empleada sea más importante que yo. Exijo que me escuches. Débora, te recuerdo que soy la cuñada de Radames. Está bien, está bien, por, por favor. No empeoremos las cosas. Eh, déjanos, eh, después seguimos con el asunto que tenemos que tratar tú y yo. Eh, eh, gracias, déjanos solos. Papá, papito, es, es horrible. César quiere divorciarse de mí. Tú a mí no me tratas así, Echeverría. Ni tú ni la sangrona de tu hija. <risa> cuñadita. Ay, cuñadita. Estas que te pican, ¿verdad? Pero no sangras. No, espérate, espérate. ¿Por qué será? ¿Acaso te habrán dicho que no te van a comprar el coche nuevo? ¿De qué estás hablando, imbécil? Lo sé absolutamente todo sobre tu cargo, Lili. Sí. Que soy la gerente de Relaciones Públicas de las empresas Echeverría. ¿Qué más sabes? Que las relaciones de las que tú te encargas, cuñadita, no son tan públicas. Son más bien... privadas. Tú eres la amante de Radamés Echeverría. Tranquila, eh, eh, cuñada, cuñada, cuñada. Súper tranquila. tranquila. Lo único que te voy a hacer es advertirte en algo. Cuidado con las babosadas que estás diciendo. ¿Mm? Mucho cuidado, cuñadito, porque el patrón se puede enterar de que me estás amenazando y no te puede ir nada bien. Por, por eso, mira, tú puedes hacer que, que yo no diga nada. Ah, sí, yo. ¿Y yo qué puedo hacer? Pues consigue que él me trate mejor, que, que el patrón pues no tenga alguna preferencia conmigo, ¿no? Mira, si tú me ayudas, cuñada, yo te juro que voy a ser una tumba egipcia, mira. Por fin regresaste. Por poco no la cuentas. ¿Cómo te sientes? Shh, no digas nada. Solo quería que supieras que estoy aquí. Vamos, no, no llores. Todo va a estar bien. Te prometo que todo va a estar bien. Descansa. Destino, una trampa de la vida me puso en un laberinto sin salida y soledad. Hay un amor que me aguarda y en mi lucha triunfaré. Lo que me quede de vida, miserable no he de ser. Miserables los que sufren, pero los que hieren más. Los miserables sin suerte de saber lo que es amar. Estoy resuelta a recuperar mi vida. Mi voluntad no está vencida. Sé que hay algo más allá. Lograré abrir los caminos que La maldad y la injusticia Aún existe luz y amor En mi mirada Y hay un ángel que me cuida 